ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయా క్రీస్తుని నున్న ప్రియమైన సహోదర సహోదరులందరికీ నా ప్రేమపూర్వక శుభాభివందనాలు అది పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరం మార్చి ఆరో తారీఖు ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఒక పాప తన్ను రక్షించండి రక్షించండి అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఆ పాప పరిగెత్తుకుంటూ ఒక విదేశీ స్త్రీ వద్దకు వచ్చింది ఈ స్త్రీ ద్వారానే ఆ పాప మాత్రమే కాదు భారతదేశంలోని అనేక మంది దేవదాసులుగా ఉన్న స్త్రీలు వారి చరణుండి విడిపించబడి నూతన జీవితం ప్రారంభించారు క్రీస్తుని అంగీకరించి రక్షణ పొందారు ఇంతమంది భారతీయ స్త్రీలకు నూతన జీవితం కల్పించిన ఆ స్త్రీ ఐర్లాండ్ మిషనరీ అయిన అమీకార్ మైకల్ అమీకార్ మైకల్ పూర్తి పేరు యామీ బెట్రస్ కార్ మైకల్ ఆమి డిసెంబర్ పదహారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడో సంవత్సరం ఐర్లాండ్లోని కౌంటోన్ ప్రాంతంలో డేవిడ్ కార్ మైకల్ మరియు క్యాథరిన్కు జన్మించారు ఈమె పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ప్రభువును తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారు వీరి తండ్రి గారికి అనేక పిండి మిల్లులు ఉండేవి ఈమె పద్దెనిమిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో వెల్కమ్ ఇవాంజలికల్ చర్చ్ని మొదలుపెట్టారు వారి పిండి మిల్లుల్లో పనిచేసే స్త్రీల కొరకు ఈమె ఆదివారపు ఉదయకాల ఆరాధనలు నడిపించేవారు ఈ సేవ దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఐదు వందల మంది ఇందులో చేరారు అంతమందికి ఆ హాల్ సరిపోకపోవడంతో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో అమీకార్ మైకల్ వెల్కమ్ హాల్ అనే పేరుతో ఒక హాల్ను నిర్మించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వరకు ఈ సేవను ఆమె కొనసాగించారు అయితే ఒకనాటి దినం ఆమె ప్రభువుకు ప్రార్థిస్తుండగా నీ జీవితం మిషనరీ సేవకు సమర్పించి నా చిత్త ప్రకారం నడుము అన్న దైవస్వరాన్ని ఆమె విన్నారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు మార్చ్ మూడో తేదీన కెస్విక్ కన్వెన్షన్ తరపున మొదటిసారిగా మిషనరీగా జపాన్ దేశానికి వెళ్ళారు ఇక ఆమె అనారోగ్యం కారణంగా విశ్రాంతి కొరకు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత చైనా శ్రీలంకలో సేవ చేసి తిరిగి ఇంగ్లాండ్కు వెళ్ళారు అయితే ప్రభు ఆమెను పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ఇండియాకు రప్పించారు భారతదేశంలో ఎంతోమంది స్త్రీలకు మరియు అనాథ పిల్లలకు ఈమె సహాయం చేసి సంరక్షించేవారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఒకటి మార్చ్ ఆరో తేదీన ప్రీనా అనే ఏడు సంవత్సరాల పాప పరిగెత్తుకుంటూ అమీకార్ మైకల్ వద్దకు వచ్చింది ఆమెను ఆమె యొక్క తల్లిదండ్రులు దేవదాసిగా ఉండుటకు ఏ విధంగా గుడికి అమ్మి వేశారో ఆమె చెప్పినప్పుడు అమీకార్ హృదయం ఎంతగానో ద్రవించింది వారిని ఎట్లు వేశ్యలుగా ఆ గుడులలో ఉంచుచున్నారో తెలుసుకొని మోకాళ్లపై పడి వారి ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఆమె ఎంతగానో ప్రభుకి ప్రార్థించారు అటువంటి పిల్లల్ని రక్షించే పనిలో ఆమెయు ఆమె అనుచరులు ఎన్నో బెదిరింపులకు కూడా గురయ్యారు అయితే పంతొమ్మిది వందల మూడో సంవత్సరంలో తమిళనాడులోని తంజావూర్లో ఇటువంటి పిల్లల కొరకు డోనా ఊర్ ఫెలోషిప్ అనే సంస్థను అమీకార్ మైకల్ ప్రారంభించారు ఈ సంస్థ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరానికి పదిహేడు మంది పిల్లలు విడిపించబడి క్రీస్తునందు రక్షించబడ్డారు అమీకార్ మైకల్ ఒకసారి ఆమె చిన్నతనంలో ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశారు ఆమె కన్నులు ఆమె తల్లి కన్నుల వల్ల ఉదారంగులు లేవని ఎంతో బాధపడి ప్రభుకి ఒక రోజంతా విశ్వాసంతో ప్రార్థించారు అయితే ప్రభు ఆమె ప్రార్థన విని ఆమె కండ్ల రంగు మార్చలేదు కానీ ఆమెతో కుమారి వద్దు అని చెప్పారు అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె భారతదేశంకు మిషనరీగా వచ్చినప్పుడు భారతీయ బాలికల కండ్లు నల్లగా ఉండటం చూసి ఆమెకు ఎక్కడ లేని ఆనందం కలిగను చిన్నతనంలో దేవుడు తన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వని రహస్యం ఆమె గ్రహించారు అక్కడి ప్రజలు ఆమెని ప్రేమతో అమ్మ అని పిలిచేవారు ఆమె మన భారతీయ సంస్కృతుల్ని ఎంతగానో గౌరవించేవారు ఈ దేశ వస్త్రధారణ అలాగే ఇక్కడి వాడుక భాషలను కూడా ఆమె నేర్చుకున్నారు సేవలో ముమ్మరంగా ఉంటూ వ్యక్తిగత ప్రార్థన సమయం పోగొట్టుకోవద్దు అని అలాగే ప్రార్థన కూటముల్లో ప్రార్థన మాని భక్తి మాటలు చెప్పుకునే వారితో జాగ్రత్తగా ఉండమని ఎల్లప్పుడూ తన సేవకులకు ఆమె హెచ్చరించేవారు ఈమె ద్వారా ముప్పై ఐదు పుస్తకాలు కూడా రచించబడ్డాయి హిస్ థాట్స్ సెట్ హిస్ ఫాదర్ సెట్ ఎడ్జస్ ఆఫ్ హిస్ వేస్ గాడ్స్ మిషనరీ వంటి ఎన్నో పుస్తకాలు ప్రచురించబడ్డాయి ఈ డోనా ఊర్ ఫెలోషిప్ ద్వారా ఎంతోమంది వేశ్యలుగా ఉన్నవారు విడిపించబడ్డారు మరియు అనేక మంది ఈ యొక్క సంస్థ ద్వారా ఆశ్రయాన్ని పొందుకున్నారు ఈమె ఎంతో ప్రార్థనా పర్రాలు 
ప్రతి విషయంలోనూ ప్రభువుపై ఆధారపడేవారు ఒకరోజు ఈమెకు ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరంలో ఒక యవ్వన స్త్రీ ఇలాగు రాసింది మిషనరీ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు మిషనరీ జీవితం చనిపోవడానికి ఒక అవకాశం అని అమీకార్ మైకల్ తెలిపారు ఈ విధంగా అమీకార్ మైకల్ ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు ఎంతో విశ్వాసంతో ప్రభువుకు పరిచయం చేశారు అయితే ఒకరోజు కాలువీరికి పడటంతో తాను ఇక మంచానికే పరిమితమయ్యారు అయినప్పటికీ తన సేవను కొనసాగించింది ప్రార్థిస్తూ మరియు ఉత్తరాలు రాయించు పుస్తకములు రచించుచు మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఆమె సేవ చేశారు ఇక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో తన ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రభు నందు నిద్రించారు ఈమె స్థాపించబడిన డొనావూర్ ఫెలోషిప్ ఇంకా కొనసాగుతుంది ఎంతోమంది అనాథ పిల్లలకు అలాగే ఆశ్రయం లేని వారికి ఈ సంస్థ ఈనాటికి ఆశ్రయాన్ని కల్పిస్తుంది ఈమె యొక్క జీవిత గాథ చదివినప్పుడు నాకు ఒక వాక్య జ్ఞాపకం వచ్చింది సామెతలు పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనం జ్ఞానం గలవారు ఇతరులను రక్షించదురు అవునండి జ్ఞానం కలిగిన వారు నశించిపోతున్న వారిని రక్షిస్తారు అమీకార్ మైకల్ తన యొక్క శేష జీవితాన్ని మిషనరీ సేవకు సమర్పించుకొని వివాహం చేసుకోకుండా తన జీవితంలో ఎటువంటి సంతోషము అనుభవించకుండా ప్రభు సేవకే తనను తాను పానార్పణంగా అర్పించుకున్నారు ఈ యోధురాలు ప్రకటించువారు పంపబడని ఎడల ఎట్లు ప్రకటించదురు ఇందు విషయమై ఉత్తమమైన వాటిని గురించి సువార్త ప్రకటించువారి పాదములు ఎంతో సుందరమై ఉన్నవి అని రాయబడి ఉంది అవును ఎంతోమంది ఆత్మలు ఈనాడు నశించిపోతున్నాయి ప్రకటించేవారు పంపబడకుండా ఈ రోజుల్లో సువార్త వినబడదు ఇటువంటి త్యాగంతో విశ్వాసంతో పరిచర్య చేసేవారు లేపబడాలి ప్రభువుకి ఇటువంటి వారు కావాలి మనం కూడా ఇటువంటి సేవలో పాలిభాగస్తులం అవుదామా అమీకార్ మైకల్ యొక్క జీవిత గాథ విన్న మీరు ప్రేరేపించబడి ఉంటే తప్పకుండా మీ కమెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలపగలరు ఈ యొక్క ఛానల్ మీరు మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లార్డ్స్ హౌస్ తెలుగు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా అలాగే మీ బంధువులకు స్నేహితులకు కూడా ఈ సందేశాలను పరిచయం చేయవలసిందిగా లైక్ చేయవలసిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుచున్నాను ప్రభు చిత్తమైతే మరి ఒక నూతన సందేశంతో మీ ముందుంటాను దేవుని ప్రేమ మీకు తోడే ఉండును గాక ఆమెను